சூப்பரான போட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்மார்ட்டான சில யோசனைகள் அதான் அந்த வீடியோனோட முக்கியமான ஒரு கண்டென்ட் கே எல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரூ யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கே எல் ராஜா பன்சை நம்ம நல்ல கேமராஸ் பயன்படுத்துகிறோம் நல்ல லொக்கேஷனுக்கு போகிறோம் நல்ல அருமையான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த படங்களில் வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் இருக்கா இல்லை இந்த படத்தை பார்த்தோம்னா ஒரு ஆஃப் ஃபேக்டர் இருக்கா அப்படின்னா சில சமயத்தில் சில படங்கள் அது மிஸ் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த படங்களில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான விஷயத்தை கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் அந்த வீடியோனுடைய நோக்கம் அதனுடைய பர்பஸ் கூட அதுதான் சொல்லி சொல்லுவேன் ஸோ முதல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றிய ஒரு முழு நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும் அதையும் தவிர ஒரு நல்ல ஒரு கற்பனை திறன் இருக்கணும் ஏன்னா படங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்லேருந்து வருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை கேமராக்கள் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு கருவியாக இருக்குது கருவியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் நமக்கு ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தியரட்டிக்கலாக தெரிஞ்சால் மட்டும் நமக்கு பற்றாது அதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ரியல் சுச்சுவேஷனில் வந்து எப்படி வந்து அந்த நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் எவ்வளோ தூரம் ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து நம்ம தொடர்ந்து செய்கிறோம் அதாவது நிறைய நம்ம வந்து இதை பயிற்சி பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது ப்ராக்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஸோ எவ்வளோ கூட அதிகமாக வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி நம்ம பயிற்சி பண்ணி பார்க்குறோமோ அவ்வளோ கூட நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நம்மளால் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ அந்த படங்களில் வந்து சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள் இருக்கும் உயிர்த்தன்மை இருக்கும் அப்போது அந்த படங்கள் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான படமாக வரும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கே எல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இம்மீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோனுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் வேணுமா அப்போ என்ன பண்ணுங்க என்ன மாதிரி படம் வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முதல்ல உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே விஷுவலைஸ் பண்ணுங்க கற்பனை பண்ணி பாருங்க அண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆக்ஷனுக்காக வேண்டி இல்லை குறிப்பிட்ட ஒரு காட்சியினுடைய நிறுத்திக்காக வேண்டி அதை நீங்கள் ஆன்டிசிபேட் பண்ணுங்கள் அதை எதிர்பாருங்க இது மாதிரி இருந்தால் எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் எதிர்பாருங்க ஆக்சுவலாக அதையும் தவிர வந்து சில சமயத்தில் வந்து ஒரு காட்சி இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கற்பனை இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்காக வேண்டி நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ண கூட வேண்டியிருக்கும் இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் அதாவது ஒரு காட்சியை வந்து முன்கூட்டியே நம்மளுடைய மைண்டில் வந்து கற்பனை பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு காட்சி இப்படி தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும்போது அதை அது குறித்த ஒரு சின்ன ஒரு எதிர்பார்த்தல் இந்த ஆன்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக இருக்கணும் இப்போது உதாரணத்தை சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ஏழு மார்னிங் ஒரு சன்ரைஸ் இருக்குது நான் பெசன் நகர் பீச்சில் சென்னையில் ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அங்கே ஒரு மெமோரியல் இருக்குது அப்போ வந்து பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஒரு வார்மான ஒரு ஸ்கை கிடைக்கிது எனக்கு ஓகே இது நல்ல படம் தான் ஒரு படம் நான் எடுத்திருக்கேன் சில ஆனால் அதுவே எனக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான படம் அப்படின்னு எனக்கு தோணலை அப்போ நான் என்ன எதிர்பார்க்குறேன் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கையில் ஏதாவது கொஞ்சம் பேர்ட்ஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்குறேன் இதை வெயிட் பண்ணுறேன் ஏன் அந்த நான் பக்கத்தில் பேர்ட்ஸோட ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால அதை நான் எதிர்பார்க்குறேன் அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து என்னுடைய ஃப்ரேமில் கிடைக்கிது அதையும் தவிர அது ஏழை மார்னிங் அப்படிங்கிறதுனால சன் கூட அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே கிடச்சா நல்லாயிருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஏன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் சன் வருது வெளியில் ஆக்சுவலாக ஸோ அந்த சூரியன் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக அந்த மானுமெண்ட்டுக்கு நடுவில் சென்ட்ரலில் கம்போஸ் பண்ணி ஸோ மானுமெண்ட்டு சன்னு ஒரு ஆரஞ்ச் கலரில் ஒரு ஸ்கை அதுக்கப்புறம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லான வந்து லைக் பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தை வந்து நான் கற்பனை பண்ணி அதை எதிர்பார்த்து நான் எடுக்கிறேன் ஆக்சுவலாக அதே மாதிரி ஒரு பேக்ரவுண்டில் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் வேணும்னு எதிர்பார்க்கலாம் நீங்கள் சரி ஒரு ரெண்டு குரங்குகள் உட்காந்துருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை ஒரு சிலையை நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஸோ அப்போது அதே மாதிரி வந்து ரியல் லைஃப்பில் வந்து ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்குறோம் சில அதை எதிர்பார்க்குறோம் அதுக்காக நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறோம் அப்போ வெயிட் பண்ணும்போது அந்த படங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பல சமயத்தில் நம்ம வந்து அந்த அந்த கடைசி காட்சி அதாவது வந்து அந்த அந்த ஃபைனல் பிக்சர் சொல்லும் பார்த்தீங்களா அதை நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணுறது இல்லை அது விஷுவலைஸ் பண்ணால் தான் அதை நோக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும் என்னை பொறுத்தளவுக்கு வந்து முதல்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக தட் இஸ் கால் ப்ரீ விஷுவலைசேஷன்
இங்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் இருக்கோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மெயின் சப்ஜெக்டை வந்து அது வேறு வேறு ஆங்கிளில் இருந்து பாருங்கள் நேராக ஒரு ஆங்கிளில் அதாவது அதுக்கு கேட் போட்டிருப்பாங்க கேட்டிலிருந்து போய் நேராக பார்க்குறது ஸ்ட்ரைட் ஆங்கிள்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு சைடில் போங்க லெஃப்டில் அப்புறம் ரைட்டில் போங்க ஆக்சுவலாக முடிஞ்சால் கொஞ்சம் நல்லாவே சைடில் போங்க ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் முடிஞ்சதுன்னா கொஞ்சம் பின்னாடி கூட போய் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஏன்னா சில சமயத்தில் வந்து யாருமே பார்த்துறாத ஒரு கோணம் அப்படிங்கிறது எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அப்படி ஒரு கோணத்தை நோக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ணணும் இந்த ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அந்த சப்ஜெக்டை நம்ம சுற்றி நம்ம போகணும் இது வந்து எல்லா வகையான சப்ஜெக்ட்டுக்குமே இது பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த யோசனைகள் எல்லாமே எல்லா டைப் ஆஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குமே பொருந்தும் அது வந்து ஒரு போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஃபேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு நியூஸ் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இருக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே அது பொருந்தும் ஓகே ஓகே ஸோ உங்களோட சப்ஜெக்டை வந்து வேறு சில குணங்கள்லேருந்து என்ன என்ன பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்கலாக மூவ் பண்ணி பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் நான் கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக மூவ் பண்ணாமலே உங்களால் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது உங்களால் கற்பனை பண்ண முடியும் அது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் இல்லை பத்து வருஷம் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு காட்சியை நீங்கள் பார்க்கும்போது இன்னொரு கோணத்தில் அது எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் இங்கே ஃபிசிக்கலாக மூவ் பண்ண வேண்டியதில்லை அப்போயே உங்களுக்கு அந்த அனுபவம் வந்துடும் சொல்லலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக மூவ் பண்ணணும் ஸோ ஒரு காட்சியை பார்க்கும்போது ஒரு படத்தோட ரிட்டர்ன் ஆகாதீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு பத்து படம் எடுங்க பத்து படத்துலேயும் வந்து பத்து வேறு வேறு விஷயங்கள் இருக்கட்டும் வேறு வேறு கோணங்கள் இருக்கட்டும் ஒரு சில படங்களில் பீப்புள் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் இன்னும் சில படங்களில் வந்து பீப்புளை இன்க்ளூட் பண்ணாதீங்க இன்னும் சில ஆங்கிளை வந்து லோ ஆங்கிள் எடுங்க கொஞ்சம் டாப் ஆங்கிள் எடுங்க இப்படி ஏதாவது ஒரு வித்தியாசங்கள் வந்து அந்த பத்து பதினஞ்சு படத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு கலெக்ஷனில் ஒன்று ரெண்டு படங்கள் சூப்பரான படமாக கட்டாயமாக வந்துடுமே சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான இன்னொரு யோசனை ஒன்று இருக்குது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஐ லெவலில் ஃபோட்டோஸ் எடுக்காதீங்க ஐ லெவல் அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக நின்றுட்டு என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா கேமராவை கண்ணில் வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்போங்க சொல்லலாம் இல்லை இப்படி வச்சுட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்போங்க சொல்லலாம் இது ஐ லெவல் தரையிலேருந்து கிட்டத்திருந்து ஒரு நாலு அடி ஒரு அஞ்சு அடி அதான் ஐ லெவல் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் வந்து அது நமக்கு வந்து ரொம்ப எளிதாக செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை ஆனால் அந்த படங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சாதாரண படங்களாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப இயல்பான படங்களாக இருக்கும் எல்லோரும் அந்த மாதிரி படங்கள் எக்கச்சக்கமாக எடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு படத்தை ஸ்ட்ரைட்டவே நீங்கள் வித்தியாசமாக ஆகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஐ லெவல் எடுக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஐ லெவலில் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் படிங்க ஆக்சுவலாக ஐ லெவலை விட கொஞ்சம் கீழே வாங்க ஒரு ஒரு அடி ஒன்றரை அடி கீழே வாங்க ஆக்சுவலாக இல்லை ஐ லெவலோட கொஞ்சம் மேலே போங்க ஸோ அந்த ஐ லெவல் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பழகி போன ஒரு 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 லெவல் எல்லாருக்கும் பழகி போன ஒரு பார்வை அந்த பார்வையில் படங்களை பார்க்கும்போது அது வந்து சாதாரணமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த பார்வையை விட்டுட்டு கொஞ்சம் உயரத்துலையோ கொஞ்சம் அதை விட கொஞ்சம் கீழே நல்ல தரையில் போய் கேமராவை தரையில் வச்சு எடுத்து பாருங்களேன் கிரவுண்டில் ஆன் த ஃப்ளோர் வச்சு எடுத்து பாருங்கள் அந்த மாதிரி படங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாகவே வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ வித்தியாசமான படங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்குறவங்களுடைய அட்டென்ஷனை கொஞ்சம் கிராப் பண்ணும் கொடுக்க நேரம் அதை பார்ப்பாங்க ஏன்னா அது வித்தியாசமாக இருக்குது இல்லையா ஸோ வித்தியாசமான படங்கள் வந்து ஒரு சிறப்பான படங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கொடுத்துரும் சில அதனால் சிம்பிள் மெத்தட் அது படத்தை வந்து நீங்கள் சிறப்பாக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய் ஒரு கேமரா வாங்கணும் அப்படின்லாம் அவசியம் கிடையாது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் நம்மளுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகணும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து முயற்சி பண்ணணும் நான் எப்பவுமே அதான் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக ஒரு முயற்சி அப்படிங்கிறது என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவிட்டி ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு ஐ லெவல்லேருந்து எடுக்காமல் கொஞ்சம் நீங்கள் லோ லெவலில் எடுத்திங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் சின்ன முயற்சி பண்ணுறீங்க இல்லையா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் படம் கிரியேட்டிவாக மாறிடுமே ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இல்லாட்டி வந்து லொக்கேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபியில் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக ஆக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான வழி இருக்குது என்னென்னா டேரெக்டாக உங்கள் சப்ஜெக்டை ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுங்கள் அது ஏதாவது ஒரு கேப் வழியாக நீங்கள் கேமராவை வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்கள் இதை வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து ஷூட்டிங் த்ரூ ஆர்ச்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக ஓகே ஏதாவது ஒரு ஃப்ரண்ட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்ச் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஆக்சுவலாக இல்லை ஒரு
அதனால் பார்க்குறவங்களுடைய ஃபோக்கஸை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஆர்ச்சஸ் வழுக்குள்ளே இல்லை ஒரு டோர்வேக்குள்ளே இல்லை ஒரு ஃபென்ஸுக்குள்ளே வழியாக நீங்கள் கேமரா வச்சு எடுத்து பாருங்கள் விஷயம்லாம் எப்போவுமே ஃபோர்கிரவுண்டில் ஏதாவது ஒன்று இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த படம் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் ஃபோட்டோவாக மாறிடுமே இது மாதிரி இன்னும் நிறைய யோசனைகள் வந்து நல்ல படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்மார்ட்டான ஒரு ஐடியாஸ் நம்மள்கிட்ட இருக்குது இதை அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் வீடியோவோட நோக்கமே என்னென்னா உங்கள் நீங்கள் எப்படி யோசிக்கணும் எப்படி ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோகிராஃபியில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் கற்றுக்க வேண்டிய விஷயங்களில் நான் டெக்னிக்கலான விஷயத்தில் முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு காட்சியை வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கணும் ஒரு காட்சியை நம்மளால் சரியாக பார்க்க தெரியல அப்படின்னா அதை நம்மளால் சரியாக பணம் பிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன அந்த யோசனைகள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் உங்கள் படம் வந்து சூப்பர் படமாக மாறும் அப்படிங்கிறது எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ளதாக இருந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பயனுள்ளதாக இருக்க நினச்சிங்க அப்படின்னா வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட முக்கியமாக கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு வீட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் இன்னும் அது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட உங்களை திரும்ப உங்களை